வடமராட்சி கணனி விலைய கல்வி நிலையத்தின் ஊடாக விவசாய பாடத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அந்த வகையில் பதினோராம் ஆண்டில் உள்ள ஐந்தாம் பாடத்திற்கான மனித போசனை என்ற பாடத்தை தொடர போகிறோம் மனித போசனை போசனை என்று எங்களுக்கு தெரிகிற இட ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் ஒரு இடத்துல போகக்கில்ல ஒரு ஆள் நலிவுற்றிருக்கிறார் என்றால் நாங்கள் ஒன்றும் சொல்லுவோம் இவருக்கு சாப்பாடு இல்லை இவர் ஒரு நலிவாக இருக்கிறார் ஒரு இயங்க முடியாத நிலையில இருக்கிறார் அப்ப இதுல இருந்து நாங்கள் போசனைக்கான வரவிலக்கணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் போசனைக்கான வரவிலக்கணம் என்றக்குள்ள அங்கிகளின் உயிர் நிலவுகைக்காக சக்தியையும் பதார்த்தங்களையும் பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற செயல்முறையைத்தான் நாங்கள் என்னென்று சொல்லுவோம் போசனை என்று சொல்லுவோம் அப்ப இந்த போசனையில நாங்கள் முக்கியமாக என்னத்தை எடுக்கணும் என்று சொன்னா உலகில கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட மூலகங்கள் காணப்படுகிறது அந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட மூலகங்கள்ல இருபத்தைந்து மூலகங்கள் மட்டும்தான் மனித உடல்ல ஆக்கிரத்துக்காக பயன்படுது அப்ப இந்த இருபத்தைந்து மூலகங்கள்ல எங்களுக்கு நாலு மூலகங்கள் பிரதான மூலகங்களா காணப்படுது அதை பார்த்தோம் என்றா காபனீர் ஆக்சைடு ஒட்சிசன் ஐதரசன் நைதரசன் போன்றவை இவ்வாறு காணப்படுது இந்த நான்கு மூலகங்கள்லேயும் மிகவும் முக்கியமாக காணப்படுகிறது ஒட்சிசன் அப்ப இந்த ஒட்சிசன் சதவீதம் எவ்வளவு என்று நாங்க பார்த்தால் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சு சதவீதமா காணப்படும் எங்களுக்கு பரீட்சைகள்ல அதிகமாக கேட்கப்படுற ஒரு கேள்வி ஒன்று பகுதி ஒன்றுல அதிகமாக கேட்கப்படுற கேள்வி மனித உடலை ஆக்கும் மூலகங்களில் அதிக சதவீதத்தில் காணப்படுவது எது அப்ப வீதமும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் என்றது முக்கியம் இதை தவிர ஏனிய நுண்போசனை மூலகங்களாக சோடியம் பொட்டாசியம் கந்தகம் பொஸ்பரஸ் மெக்னீசியம் போன்ற மூலகங்களையும் நாங்கள் உள்ளடக்கலாம் அடுத்ததாக இந்த போசனை மூலகங்கள் அல்லது போசனை கூறுகள் என்றது எங்களுக்கு மிக முக்கிய ஒன்றாக காணப்படுது அப்ப போசனை ஒன்று தேவை அப்ப போசனையில என்னென்ன கூறுகள் அடங்கி இருக்கு அப்ப இதை நாங்கள் விவசாயத்துல போசனை கூறுகள் என்றுவோம் விஞ்ஞானத்துல நாங்கள் போனால் உயிரியல் மூலக்கூறு என்று பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த உயிரியல் மூலக்கூறு அல்ல போசனை மூலக்கூறுகள் காபோரைட் புரதம் லிபிட் விட்டமின்கள் கனி உப்புக்கள் நீர் என்று பிரிப்போம் அப்ப இந்த போசனை மூலக்கூறுகளுக்கு நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் காபோரைட் புரதம் லிபிட் விட்டமின்கள் என்பன சேதனை சேர்வைகள் என்று சொல்லுவோம் சேதன சேர்வை அசேதன சேர்வை என்று ரெண்டு வகை சேதன சேர்வை என்றால் காபனையும் ஐதரசனையும் அதிக அளவில் கொண்டு காணப்பட்டால் அது நாங்கள் சேதன சேர்வை என்று சொல்லுவோம் அசேதன சேர்வைகள் பொதுவாக ஏனிய மூலகங்கள் தனிப்பட்ட ஒரு மூலகங்களாக சோடியமாக இருக்கலாம் பொட்டாசியமா இருக்கலாம் கந்தகமா இருக்கலாம் இப்படியான மூலகங்களை கொண்டவை நாங்க அசேதன சேர்வை என்று சொல்லுவோம் ஆனால் எங்களோட பாட புத்தகத்துல விட்டமின அசேதன சேர்வைக்குள்ள உள்ளடக்கி இருக்கு அது ஒரு தவறான கருத்தாகும் அதை மாணவர்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது நீரும் அசேதன சேர்வைக்குள் வருகிறது நீரின் மூலக்கூட்டு சுத்திரத்தை எடுத்தால் எஸ் டூ ஓன்னு சொல்லுகிறோம் அங்கே ஐதரசனும் ஒட்சிசனும் காணப்படுவது சிறப்பம்சமாக காணப்படுகிறது அடுத்ததாக இந்த சேதன சேர்வை மூலக்கூறுகளில் நாங்கள் முதலாவதாக பார்க்க இருக்கிறது காபோவைதரேட் இன்றைய காலகட்டத்தில் உலகில் மிக அதிக அளவில் காணப்படுகின்ற சேதன சேர்வை என்று சொல்லுவது இந்த காபோரைட் ஆகும் அப்ப இந்த காபோவைரைட்ல நாங்க பார்த்தோம் என்றா பிரதானமாக காபன் ஐதரசன் ஒட்சிசன் போன்ற மூலகங்கள் காணப்படுகின்றது இங்கு ஐதரசனுக்கும் ஒட்சிசனுக்கும் இடையிலான சதவீதம் வீதம் ரெண்டு கொண்டாக காணப்படுகிறது அப்ப இந்த ரெண்டு கொண்டதை நாங்க பார்த்தால் குளுக்கோஸை எடுப்போம் குளுக்கோஸை எடுத்தால் சி சிக்ஸ் எச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் என்று காட்டப்படுகிறது இங்கு ஐதரசனுக்கும் ஒட்சிசனுக்கும் இடையிலான வீதத்தை பார்த்தோம் என்றால் பன்னெண்டுக்கு ஆறு ஆகவே ரெண்டுக்கு ஒன்றென்ற வீதத்தில காணப்படுகிறது இது மட்டும் இல்லாமல் காபோரேட் காணப்படக்கூடிய பதார்த்தங்கள் அல்ல உணவுகள் என்று நாங்கள் எடுக்க எடுத்துக்கொண்டோமானால் பழுத்த பழங்கள் சீனி தானிய வகைகள் போன்றவற்றில் அதிக அளவில் காபோரைட்டுகள் காணப்படுகிறது இனி நாம் காபோரைட்டை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஒரு சக்கரை இரு சக்கரை பல் சக்கரைட் என்று மூன்று வகைகளாக நாங்கள் பிரிக்கலாம் இந்த ஒரு சக்கரைட் என்று சொல்லப்படுவது காபோதரைட்டின் கட்டமைப்பு அழகாக காணப்படும் இது ஒரு எளிய வெள்ளம் என்றும் சொல்லலாம் இந்த எளிய வெள்ளமானது மூன்று வகைகளாக பிரிக்கப்படும் ஒன்று குளுக்கோஸ் பிரக்டோஸ் கெலக்டோஸ் அதே போல் இரு சக்கரைட்டானது மூன்று வகை மோல்டோஸ் சுக்ரோஸ் லெக்டோஸ் ஆக காணப்படுகிறது அதே போல் பல் சக்கரைட் பல ஒரு சக்கரைட்டுகள் இணைவதால் உருவாகிற பல் சக்கரைட்டுகளும் மாப்பொருள் செலுலோஸ் கிளைகோஜனாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது இந்த ஒரு சக்கரை அதாவது நாம் சொல்லிய எளிய வெள்ளம் இந்த எளிய வெள்ளத்தில் முதலாவது உதாரணமாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது குளுக்கோஸ் 
இந்த குளுக்கோஸ் ஆனது கார்போரேட் அடங்கியுள்ள உணவுகளில் காணப்படுகிற எளிய வெள்ளமாக காணப்படுகிறது இது சமீபாடு கார்போரேட் ஒன்று சமீபாடு அடைகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் ஈட்டு இறுதி விளைபொருளானது சிறுகுடலால் அகத்துறிஞ்சப்படுகிறது இவ்வாறு சிறுகுடலால் அகத்துறிஞ்சப்படுகின்ற எளிய வடிவமாக இந்த குளுக்கோஸ் காணப்படுகிறது மனர்களை உங்களுக்கு தெரியும் ஒளி தொகுப்பின் இறுதி விளைபொருளாக இந்த குளுக்கோஸ் காணப்படுகிறது இந்த குளுக்கோஸ் ஆனது ஒட்சிசனுடன் மூலம் ஒட்சியேற்றம் அடைகின்ற போது அதாவது சுவாசத்தின் போது சக்தியானது ஏடிபி வடிவில் கிடைக்கப்பெறுகிறது ஒளி தொகுப்பின் மறு தாக்கமாக நாங்கள் சுவாச தாக்கத்தை கருதலாம் அங்கு சக்தியை பெறப்படும் போது நீராவியும் காபனீர் ஆக்சைட்டும் கழிவுகளாக வெளியேற்றப்படுகிறது இங்கு சக்தியானது ஏடிபி வடிவில் கிடைக்கப்பெறுகிறது அடுத்ததாக இரண்டாவது ஒரு சக்கரைட்டாக நாங்கள் பார்ப்பது பிரக்டோஸ் இது அதிக அளவில் பழங்களில் காணப்படுவதால் நாம் பழவெல்லம் என அழைக்கும் அழைக்கின்றோம் இந்த பழவெல்லம் என அழைக்கப்படுகின்ற இரு சக்கரைட் வகை எது என பல பரீட்சைகளில் கேட்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே பழவெல்லம் என அழைக்கப்படுவது பிரக்டோஸ் ஆகும் இது பழுக்கும் பழங்களில் ஆரம்பத்தில் காணப்படும் காபோரைட் ஆனது பிரக்டோஸ் ஆகவே படிவடைகின்றது இங்கு இது இனிப்பு சுவை உடையதாக காணப்படும் பழங்கள் மரக்கறி மற்றும் தேனிலும் இது அதிக அளவில் காணப்படுகிறது மூன்றாவதாக காணப்படுவது கலெக்ட்ரோஸ் என்று அழைக்கப்படும் இந்த கலெக்ட்ரோஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அதிக அளவில் பாலில் காணப்படும் இது சமீபாட்டின் இறுதி விளைபொருளாக காணப்படுகின்ற போது அது கலெக்ட்ரோஸ் ஆக மாற்றப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது இரு சக்கரை இதுவரை நாங்கள் பார்த்தது ஒரு சக்கரை ஒரு சக்கரைட்டில் பார்த்தோம் குளுக்கோஸ் அடுத்தது கலெக்டோஸ் அடுத்தது இந்த அதே போல் இங்கு இரு சக்கரைட் ஆனது மோல்டோஸ் சுக்ரோஸ் லெக்டோஸ் என மூன்று வகைகளாக காணப்படுகிறது இங்கு இரண்டு ஒரு சக்கரைட்டுகளுக்கு நாங்கள் நீரை செலுத்துகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அவை இரு சக்கரைட்டுகளாக மாற்றம் அடைகின்றன இங்கு மோல்டோஸ் காணப்படுகின்ற போது இரண்டு குளுக்கோசுக்கள் இணைவதன் காரணமாக மோல்டோஸ் உருவாகிறது இந்த மோல்டோஸ் எங்கு காணப்படுகின்றது என்றால் முளைக்கும் வித்துக்களில் காணப்படுகிறது முளைக்கும் வித்துக்களில் அதிக அளவில் காணப்படும் இரு சக்கரைட் எது என கேள்வி கேட்கப்படும் போது அதை நாங்கள் மோல்டோஸ் என கூறுவோம் இரண்டாவது சுக்ரோஸ் எங்களுக்கு தெரியும் உணவானது உதியத்தின் ஊடாக கடத்தப்படுகின்ற ஒரு வடிவம் சுக்ரோஸ் ஆகும் இது அதிக பரீட்சைகளில் கேட்கப்பட்ட ஒன்று இந்த சுக்ரோஸ் வடிவமானது குளுக்கோஸ் மற்றும் பிரக்டோஸ் என்ற இரண்டு ஒரு சக்கரைட்டுகள் இணைவதனால் உருவாக்கப்படுகிறது இங்கு கேரட் பீட்ரூட் கரும்பு போன்ற தாவரங்களில் அதிக இனிப்பு சுவை உடையதாக காணப்படுகிறது மூன்றாவதான இரு சக்கரை லெக்டோஸ் இது குளுக்கோஸும் கலெக்டோஸும் இணைவதன் மூலமாக உருவாவது லெக்டோஸ் ஆகும் இது அதிக அளவில் பால் உற்பத்தியில் காணப்படும் இந்த லெக்டோஸ் ஆனது தாய்ப்பாலில் ஆறு தொடக்கம் ஏழு சதவீதமாக அதிக அளவில் காணப்படுவதை அறிந்து கொள்ளலாம் இது அதிக அளவில் விஞ்ஞான பாட கேள்விகளில் பகுதி ஒன்றில் கேட்கப்படுகிறது இந்த லெக்டோஸ் ஆனது விலங்குகளில் மாத்திரமே காணப்படுகிறது இது தாவரங்களில் காணப்படாதது அதாவது தாவரங்களில் காணப்படாத இரு சக்கரை எது என கேள்வி எழுப்பும் சந்தர்ப்பங்களில் நாம் அதை லெக்டோஸ் என விடையளிக்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக மூன்றாவது விடயம் பல் சக்கரை பல ஒரு சக்கரைட்டுகள் பல் பகுதிய மாக்கத்திற்குட்படுவதன் மூலம் பல் சக்கரை உருவாகின்றது இந்த பல் சக்கரைட்டுகளில் மூன்று வகையாக பல் சக்கரைட்டுகளை நாங்கள் இங்கு பார்க்க இருக்கின்றோம் இதில் முதலாவது செலிலோஸ் இது தாவர கிழங்களில் மாத்திரம் அடங்கியுள்ளது இந்த செலிலோஸ் ஆனது கல் தாவர கலங்களின் கலச்சுவரை ஆக்குவதற்கு பிரதான பங்கை வலிக்கின்றது இந்த கலச்சுவரிலே செலிலோஸ் காணப்படுகின்ற போது அது அரை செலிலோஸ் பெக்டின் போன்ற வடிவங்களிலும் காணப்படலாம் இங்கு குளுக்கோஸ் ஆனது பல் பகுதியாக்கத்துக்கு உட்பட்டு உருவாகின்ற போது பல் சக்கரைட் உருவாகிறது இது தீட்டாத தானியம் கீர வகைகளில் காணப்படுகிறது இது உணவு சமைப்பாடுகளில் பெரிதும் பங்கு பெற்றுவதில்லை போசனை பெருமானங்களையும் வழங்குவதில்லை ஆனால் பெருங்குடலில் காணப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் நீரை அகத்துறிஞ்சி எமது மலத்தை வெளியேற்றுவதில் இலவுவாக்குகிறது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கும் பல் சக்கரை மாப்பொருள் இது பல குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகள் பல் பகுதி மக்களுக்கு மூலம் உருவாகுவது இந்த மாப்பொருள் ஆகும் இது தாவரங்களில் சேமிப்புணவாக காணப்படுகிறது இது கூடுதலாக தானிய வகைகளிலும் கிழங்கு வகைகளும் சேமிப்பு பொருளாக காணப்படுகிறது இங்கு காணப்படுகின்ற மாப்பொருள் அதாவது பரீட்சை வினாக்களில் கேள்விகள் வரும்போது அவற்றை இரண்டு வகைகளாக கேட்பார்கள் தாவரங்களில் காணப்படுகின்ற பல் சக்கரைட்டுகளில் கட்டமைப்பு கூறாக காணப்படும் பல் சக்கரைட்டு எது சேமிப்புணவாக காணப்படும் பல் சக்கரைட்டு எது அந்த வகையில் சேமிப்புணவாக காணப்படுவது மாப்பொருளாக காணப்படும் கட்டமைப்பு கூறாக காணப்படுவது செலிலோஸ் ஆகும் 
மூன்றாவது பல் சக்கரைட்டாக காணப்படுவது கிளைகோஜ இது விலங்கு கலங்களில் சேமிப்புணவாக தொழிற்படுகின்றது விலங்கு கலங்களில் சேமிப்புணவாக குளுக்கோஸ் ஆனது கிளைகோஜனாக மாற்றப்பட்டு ஈரல் கலங்களிலும் தசைக்கலங்களிலும் சேமிக்கப்படுகிறது இங்கு இன்சுலின் என்ற ஓமோன் மூலமாக குளுக்கோஸ் ஆனது கிளைகோஜனாக மாற்றப்படுகிறது நாம் இனி அடுத்ததாக காபோரேட்டின் முக்கியத்துவங்கள் பற்றி பார்ப்போம் இங்கு சக்தி மூலமாக தொழிற்படுகிறது காபோரேட் அதிக அளவில் சக்தி எமக்கு நாள் ஒரு நபர் ஒருவருக்கு நாலாந்தம் தேவைப்படும் சக்தியாக இரண்டாயிரம் கிலோ கலோரி சக்தி அவசியமாக இங்கு ஒரு காபோரேட் தகனம் அடைவதன் மூலம் நாலு கிலோ கலோரி சக்தி வெளிவிடப்படுகிறது அதாவது தகனம் என்று சொல்லப்படுவது காபோரேட் ஆனது ஒட்சிசனுடன் ஒட்சியேற்றம் அடைகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அதாவது ஒரு கிராம் காபோரேட் ஆனது ஒட்சியேற்றம் அடைகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் நாலு கிலோ கலோரி சக்தி வெளிவிடப்படுகிறது இங்கு சேமிப்புணவாக கிளைகோஜன் தொழிற்படுகிறது நியூக்ளிக் அமிலத்தின் ஆக்கக்கூறாகவும் இது காணப்படுகிறது நியூக்ளிக் அமிலத்தில் நான் பார்க்கும் போது பொஸ்பேட் கூட்டம் நைதரசன் மூலம் மற்றும் பெண்டோஸ் வெள்ளம் காணப்படுகிறது இந்த பெண்டோஸ் வெள்ளமானது காபோரேட்டின் ஒரு கூறாக காணப்படுவது சிறப்பம்சமாக காணப்படும் அடுத்த சேதனை சேர்வையாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது புரதம் இங்கு பிரதான மூலகங்களாக காணப்படுவது காபன் ஐதரசன் ஒட்சிசன் நைதரசன் இந்த நான்கு மூலகங்களும் பிரதான மூலகங்களாக காபோ புரதத்தில் காணப்படுகிறது இங்கு புரதத்தின் ஆக்க அழகு என்று சொல்லப்படுவது அமினோ அமிலமாகும் இந்த அமினோ அமிலத்தின் கட்டமைப்பானது காபன் மற்றும் அமைன் கூட்டம் கூச் கூட்டம் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையதாக காணப்படுகிறது இங்கு இருபது வகையான அமினோ அமிலங்கள் காணப்படுகின்றன அந்த இருபது வகையான அமினோ அமிலங்களில் அனைத்தையும் தாவரங்களால் தொகுக்க முடியுமாயினும் விலங்குகளால் தொகுக்க முடியாது காணப்படும் அவ்வாறு தொகுக்க முடியாத காணப்படும் அமினோ அமிலங்களை தாவரங்களில் இருந்து தான் விலங்குகள் பெற வேண்டும் அதனால் அதை அத்தியாவசிய அமினோ அமிலம் என்று கூறுவோம் அத்தியாவசிய அமினோ அமிலம் என்றால் என்ன விலங்குகள் தம்மால் உற்பத்தி செய்ய முடியாத அமினோ அமிலங்களை தாவரங்களில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளும் செயற்பாடே அத்தியாவசியமான அமினோ அமிலம் என்று சொல்லுவோம் புரதம் அடங்கியுள்ள விலங்கு உணவுகள் அவை இறைச்சி பால் முட்டை மீன் அதே போல் புரதம் அடங்கியுள்ள தாவர உணவுகள் அவை கடலை சோயா அவரை பயறு ஆகவே பரிச்சை வினாக்களில் புரதம் அடங்கியுள்ள உணவு வகைகளின் கூட்டம் எது என்று கேள்விகள் பல கேட்கப்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்களில் அவ்வாறு உணவு உணவுகளை நாம் தெரிந்து வைத்திருப்பது முக்கியமானதாகும் இனி புரதங்களின் முக்கியத்துவத்திற்கு வருவோம் புரதங்கள் ஆனது சக்தி மூலகங்களாக தொழிற்படுவதில்லை இவை உடற்கலங்கள் இளையங்களின் ஆக்கத்துக்கு உதவுகின்றது உடல் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது தேய்வடைந்த கலங்களை புதுப்பித்தலுக்கு அவசியமாகிறது ஓமோன் புறபொருள் எதிரிகள் நொதியங்கள் என்பவற்றின் உற்பத்திக்கு அவசியமாகின்றது அதாவது பல்வேறுபட்ட ஓமோன்களின் உற்பத்திகள் நொதியங்களின் உற்பத்திகள் என்பவற்றுக்கு இந்த புரதங்கள் முக்கியத்துவமாக காணப்படுகிறது அடுத்ததாக பார்க்க இருக்கிற சேதனை சேர்வை லிப்பிட்டாகும் இங்கு அடங்கியுள்ள மூலகங்கள் அவை காபன் ஐதரசன் ஒட்சிசன் இங்கும் காபோதரைட் போன்று இலிப்பிட்டுகளும் ஐதரசன் ஒட்சிசனுக்கிடையிலான விகிதமானது ட்ரெண்டு கொண்டாகவே காணப்படுகிறது இந்த இலிப்பிட்டுகளில் ஒட்சிசனின் சதவீதம் மிக அதிகமாக காணப்படும் ஆகவே இந்த இலிப்பிட்டுகளில் இருந்து நமக்கு அதிக அளவு சக்தி கிடைக்கக்கூடியதாக காணப்படுகிறது இங்கு திண்மமான இலிப்பிட்டுகள் திரவமான இலிப்பிட்டுகள் என இரு வகைகளாகலாம் திண்மமான இலிப்பிட்டுகள் ஆனவை கொழுப்புக்கள் எனவும் திரவமான இலிப்பிட்டுகள் எண்ணெய் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது கொழுப்பு நீரில் கரையாது இலிப்பிட்டுகள் நீர் பகுப்படையும் போது தோன்றும் விளைவுகள் கொழுப்பு அமிலமும் கிளிசரலுமாக காணப்படுகிறது அதாவது இலிப்பிட்டுன்ற பல்பகுதிய சேதனை சேர்வையானது நீர்பவுப்பு அதை நீரை செலுத்தி நீர்பவுப்படைய செய்யும் போது தோன்றும் விளைவானது எளிய கொழுப்பு அமிலமாகவும் கிளிசரலாகவும் மாற்றப்படுகிறது இலிப்பீட்டின் முக்கியத்துவங்களை பார்ப்போம் சக்தியை பிறப்பிக்கிறது அப்ப எங்களுக்கு சக்தியை பிறப்பிக்கிறதுக்கு ரெண்டு வகையான சேதனை சேர்வை காணப்படுகிறது ஒன்று காபோதரேட் அடுத்ததாக காணப்படுவது இலிப்பீட் இந்த சக்தியுக்கு பார்க்கும் போது ஒரு கிராம் இலிப்பீட் மூலம் ஒன்பது கிலோ கலோரி பெறப்படுகிறது நாங்கு காபோரேட்டில் கூறியது ஒரு கிராமில் இருந்து நாலு கிலோ கலோரி ஆனால் இலிப்பீட்டில் இருந்து பெறப்படும் சக்தியே அதிகமாக காணப்படுகிறது அடுத்ததாக மனித உடற்கூறுகளின் உற்பத்திக்கு அவசியம் கலமென்சாவின் கூறாக காணப்படுகிறது எங்களுக்கு தெரியும் கலமென்சாவில் காணப்படுகிற கூறுகளில் செல்லோசுடன் உட்பட பொஸ்போ லிப்பிட்டுகள் காணப்படுகிறது இந்த பொஸ்போ லிப்பிட்டுகளானது லிப்பிட்டின் வகைக்கு காணப்படுகிறது அதே போல் நீர் காப்பிற்கு உதவுகிறது தோலின் கீழாக காணப்படுகின்ற இந்த கொழுப்பு படையானது உடலில் இருந்து நீர் வெளியேறுவதை தடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதே போல் வெப்பநிலை உடல் வெப்பநிலையை மாறாமல் பேணுவதிலும் இந்த கொழுப்பானது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக காணப்படுகிறது 
அதே போல் உடல் உள் உறுப்புகளை அதிர்ச்சியில் இருந்து பாதுகாக்கிறது எமது நாம் ஏதாவது ஒரு விபத்தில் உட்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் அங்கு எமது மண்டியோட்டு பகுதியானது ஏதாவது ஒரு பகுதியில் அடு பல்வேறுபட்ட தாக்கங்களுக்கு உட்படுகின்ற போது அங்கு ஏற்படும் அதிர்ச்சியில் இருந்து பாதுகாப்பதற்காக இந்த கொழுப்பு படை எமக்கு உதவுகின்றது ஓமோன்களின் தொகுப்பிற்கு அவசியமாக காணப்படுகின்றது அதாவது இனப்பெருக்கு ஓமோன்களான ஈஸ்ட்ரஜன் செஸ்டெஸ்ட்ரோன் கோட்டிசோல் போன்ற ஓமோன்களின் உற்பத்திக்கும் இந்த இழிப்பிட்டுக்கள் முக்கியத்துவமாக காணப்படுகிறது விட்டமின்களான ஏடிகே கரைவதற்கும் இது உதவுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பும் சேதன சேர்வை விட்டமின்களாகும் சேதன சேர்வைகளாக இவை காணப்படுவது மட்டுமல்லாது விட்டமின்கள் ஏபிசிடிகே என்று வகைப்படுத்தப்படுகின்றது இங்கு விட்டமின் பி ஆனது எட்டு வகைகளாக காணப்படுகிறது ஆனால் உங்களுடைய பாட புத்தகத்தில் பதிமூன்றாக பிழையாக பதிவிடப்பட்டுள்ளது அவற்றை உணர வேண்டும் அடுத்ததாக இவை கட்டமைப்புகளை உடையதாக காணப்படும் இங்கு பிசி என்ற விட்டமின்களானது நீரில் கரையக்கூடியதாக காணப்படும் அதே போல் ஏடிகே என்பன கொழுப்பில் கரையும் விட்டமின்களாக காணப்படும் பரீட்சை வினாக்களில் அதிக அளவில் நீரில் கரையும் விட்டமின்கள் எவை என பரீட்சை வினாக்கள் வினாவப்படும் பொழுது எமக்கு தெரிய வேண்டும் பிசி என்ற இரண்டு வகையான விட்டமின்களே நீரில் கரையக்கூடியதாக இருக்கும் விட்டமின்களின் வகைகளிலே ஏ பி சி டி இ கே என்று நாங்கள் பார்த்தனாங்கள் அந்த விட்டமின்கள் ஏ வகை விட்டமின்கள் எமக்கு எவ்வாறான குறைபாடுகளை ஏற்படுத்துகின்றன கூடுதலாக கண்ணில் மாலை கண் பீட்ரோ புள்ளி போன்றவற்றை ஏற்படுத்துவது மட்டுமல்லாது உலர்வான தோலை ஏற்படுத்துவதும் இந்த விட்டமின் ஏ வகையாக காணப்படுகிறது இந்த விட்டமின் பி மற்றும் விட்டமின் சி விட்டமின் இ டி இ கே என்பவற்றின் தொழிற்பாடுகளையும் பார்க்கலாம் இந்த விட்டமின் பி ஒன் பி ஆனது குருதி சோகை மற்றும் பெரிபெரி நோய்கள் போன்றவற்றுக்கு பொறுப்பானதாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது விட்டமின் சி இந்த விட்டமின் சி ஆனது அதிக அளவில் பழங்களிலும் இலை வகைகளிலும் காணப்படுவது எமக்கு தெரிந்தோன்று அப்ப இந்த பழங்களிலேயும் இலை வகைகளிலும் காணப்படுகின்ற விட்டமின் சியை நாங்கள் எடுக்கிறதாக ஸ்கெவி என்ற நோயிலிருந்து குறைபாட்டு நோயிலிருந்து நாங்கள் விடுபடக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போல் விட்டமின் டி இது கல்சியம் பொதுவாக அகத்துறிஞ்சலை கட்டுப்படுத்துவதாக பல்வேறுபட்ட பச்சிதைவுகளை நீக்குவதற்கும் உதவக்கூடியதாக இருக்கின்றது விட்டமின் இ ஆனது கலங்கள் புதிய கலங்களை தோற்றுவிப்பதற்கு மிகவும் உதவி உதவுவதாக காணப்படுகின்றது இக்கலங்களில் கூடுதலாக இனப்பெருக்க கலங்களிலே பல்வேறுபட்ட வளர்ச்சிகளுக்கு உதவுவது இந்த விட்டமின் இ விட்டமின் கே இதுவும் பரீட்சை வினாக்களில் அதிக அளவில் நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் குருதி உறைதலுக்கு மிகவும் முக்கியமான விட்டமின் வகை எது என வினாவப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் அது விட்டமின் கே ஆக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது கனி உப்புக்கள் இந்த கனி உப்புக்களானவை நாம் ஏற்கனவே கூறியது போல் அசேதன சேர்வை ஆகும் இந்த அசேதன சேர்வையிலே உடலுக்கு அதிக அளவில் தேவைப்படும் கனி உப்புக்கள் கல்சியம் சோடியம் புஷ்பரஸ் கந்தகம் ஆகியவை காணப்படுகின்றன எனினும் அதிக அளவில் தேவைப்படும் கனி உப்புக்கள் இரண்டின் பெயர்கள் என கேட்கும் சந்தர்ப்பத்தில் கல்சியமும் புஷ்பரசுமாக காணப்படும் ஏனெனில் இவை எண்பு தொகுதிகளிலும் பெத்தொகுதிகளிலும் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது உடலுக்கு குறைந்த அளவில் தேவைப்படும் கனி உப்புக்கள் இரும்பு செம்பு நாகமயடின் போன்றவை காணப்படுகின்றன எமது உடலில் மொத்த சதவீதத்தில் ஏழு சதவீதமானது கனி உப்புக்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றது இக்கனி உப்புக்களிலே கல்சியம் என்றும் கனி உப்பானது எண்பு பல் வளர்ச்சி என்பவற்றின் தொழிற்பாட்டுக்கு உதவுவதுடன் அவற்றில் ஏற்படும் குறைபாடுகளையும் நீக்கின்றது இங்கு கல்சியமானது விட்டமின் பி அகத்துறிஞ்சலுக்கும் உதவக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது மட்டுமல்லாது அடுத்ததாக பார்ப்பது பொஸ்பரஸ் ஆகும் இந்த பொஸ்பரஸ் ஆனது எண்பு பல் வளர்ச்சி என்பவற்றிற்கு உதவுவதுடன் எண்பு பலவீனம் அடைகின்ற சந்தர்ப்பங்களிலும் அவை மிக முக்கியமானதாக காணப்படுகின்றன இச்சோடியமானது நரம்பு கணத்தாக்கம் கடத்துவதற்கு உதவுடன் நொதிய ஏவியாக தொழிற்படக்கூடியதாக உள்ளது அடுத்ததாக பொட்டாசியம் இதுவும் நரம்பு கணத்தாக்கம் கடத்தலுடனும் இதய தசை தொழிற்பாடுகளுடனும் தொடர்புடையதாக காணப்படுகிறது இதில் மிகவும் முக்கியமான கனியுப்பாக காணப்படுவது இரும்பாகும் அதாவது ஈமோ குளோவினின் உற்பத்திக்கு அவசியமான கனியுப்பு வகை எது என கேட்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அது இரும்பாக காணப்படுகின்றது இங்கு இரும்பு குறைபாடு ஏற்படுகின்ற போது குருதி சோகை என்ற நோய் ஏற்படுகின்றது அப்ப குருதி சோகை நோய் எவ்வாறு ஏற்படுகின்றது என்றால் அது இரும்பு குறைபாடாக காணப்படும் அடுத்ததாக எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒன்று அயடி 
எமக்கு தெரியும் தொண்டையில் ஏற்படும் கலலைகளுக்கு பொறுப்பாக இருக்கிறது அயடின் குறைபாடு இது தைரோட்சின் ஓமோன் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்காக பொறுப்பாக காணப்படும் மூலகமாகவும் காணப்படுகிறது இது அதிக அளவில் காணப்படுவது கடல் உணவுகளிலும் அயடின் கலந்த உப்புக்கள் இதனால் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது இங்கு அயடீனின் அளவை அதிகரிப்பதற்காக இறுதியாக வரும் நாங்கள் அசேதன சேர்வையாக இருப்பது மனித உடலில் காணப்படும் நீர் ஒரு மனிதன் உணவின்றி பல நாட்கள் இருக்கலாம் ஆனால் நீரின்றி பல நாட்கள் இருக்க முடியாது ஆகவே உடலின் நிறையில் எழுபது சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட அளவில் காணப்படுவது நீராகும் உணவு சமீபாட்டிலும் சமீபாடைந்த இறுதி விளை பொருட்களை அகத்துறிஞ்சுவதற்கும் கடத்துவதற்கும் நீர் முக்கியத்துவமாக காணப்படுகிறது சராசரியாக நாலொன்றுக்கு ஐந்து லிட்டர் நீர் உள்ளெடுக்கப்பட வேண்டும் சாதாரண நபர் ஒருவரின் கழிவுகள் மூலம் நாலொன்றுக்கு இரண்டு தொடக்கம் மூன்று லிட்டர் நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது இங்கு நீரானது சுவாச ஊடகமாக தொழிற்படுகிறது வெப்பநிலை சீராக்கத்துக்கு பயன்படுகிறது வெப்பநிலை சீராக்கத்துக்கு புறப்பாக இருப்பது நீரின் தன்வெப்ப கொள்ளளவு அதிகமாக இருக்கின்றது என்பதனை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இவை பரீட்சை வினாக்களில் மிகவும் அதிக அளவில் வினாவப்படும் வினாக்களாக காணப்படுகிறது அடுத்ததாக நீரின் பயன்கள் உடலில் நடைபெறும் எல்லா அணுசவ தொழிற்பாட்டுக்கும் நீர் மிகவும் அவசியம் ஒன்றாக காணப்படுகிறது உணவு சமீபாட்டுக்கும் உணவு சமீபாட்டை இலகுவாக்குவதற்கும் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக காணப்படுகிறது உணவு அகத்துறிஞ்சலை இலகுவாக்குகின்றது கழிவு பொருட்களை வெளியேற்றும் ஊடகமாகவும் நீர் தொழிற்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது போசனை பிரச்சனை இதுவரை நாங்கள் பார்த்தது ஒருவருக்கு ஏன் போசனை தேவை எவ்வாறான போசனை கூறுகள் தேவை இந்த போசனை கூறுகள் எவ்வகையான உணவுகளில் இருந்து பெறப்படுகிறது அந்த போசனை கூறுகள் பெறப்படுகின்ற விதங்கள் அவற்றிலிருந்து எவ்வளவு சக்திகள் பெறப்படுகின்றது என்பதை பார்த்தோம் இனி இந்த போசனையினால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் அந்த போசனையினால் ஏற்படும் பிரச்சனையில் இலங்கையை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் இலங்கையில் போசனை குன்றிய நிலையில் காணப்படும் பிரதேசங்கள் அதிகமாக காணப்படுவது மலையக பிரதேசங்கள் இதைவிட வட மாகாணத்தில் காணப்படும் பிரதேசங்களாக நாங்கள் எடுத்தால் முல்லைத்தீவும் மன்னாராக காணப்படுகின்றது இங்கு அதிக அளவில் காணப்படுகின்றது ஒன்று வறுமையாகவும் காணப்படலாம் அல்லது போசனை பற்றிய அறிவுரைகள் அறிமுகங்கள் போதிய அளவில் காணப்படாததாலும் இங்கு போசனை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது தற்போதைய இலங்கையில் காணப்படும் போசனை பிரச்சனைகள் எவை என்று பார்ப்போம் உதாரணமாக நிறை குறைந்த குழந்தைகள் பிறக்கின்றன அதாவது ரெண்டு தசம் ஐந்து கிலோகிராமுக்கு குறைவாக நிறைவுடைய குழந்தைகள் பிறப்பார்களாக இருந்தால் அங்கு போசனை குறைபாடு காணப்படுகின்றது இரண்டாவது கற்பிணி பெண்களில் ஏற்படுகின்ற குருதி சோகை ஏற்கனவே சொல்வது போல இரும்பின் குறைபாட்டினால் ஏற்படுகின்ற குருதி சோகையில் அதிக அளவில் காணப்படுவது கற்பிணி பெண்களில் இது இலங்கை தற்சமயம் முப்பது சதவீதமாக காணப்படுகிறது கற்பிணி பெண்களில் உடல் நிறை குறைவும் தற்சமயம் இலங்கையில் பதிமூன்று சதவீதமாக காணப்படுகிறது சிசு மரண வீதம் ஆய் ஆயிரம் சிசுக்கள் பிறக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இந்த போசனை குறைபாட்டின் காரணமாக பதினைந்து சிறு சிசுக்கள் இறக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதேபோல் குழந்தை மரண வீதமும் ஆயிரத்தில் இருபத்தொன்றாக காணப்படுகிறது நபரொருவரின் போசனை தேவை தங்கியுள்ள காரணிகள் அதாவது ஒருவர் போசனை தேவை எந்த அளவில் தேவைப்படுகிறது என்பதனை நாங்கள் காரணிகளாக எடுப்போமாக இருந்தால் ஒன்று அவருடைய வயது அதாவது வயது அதாவது இளம் சமூகத்தினர் வளரும் பருவத்திற்கும் அல்லது தொழிற்பாடு உடைய பருவத்திற்கும் அதிக அளவு போசனைகள் தேவையுடையதாக காணப்படும் அறநிலை அதாவது ஒருவர் நலிவுற்று நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களில் அவற்றை அவருடைய நோய் நிலைமையை சீர் செய்வதற்கு நமக்கு தேவையானது இந்த போசனை போசனை மூலமாக அவற்றின் சுகாதார நிலையை நாம் மேம்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக பால் நிலை அதாவது பெண்கள் ஆண்களில் என்று பார்க்கின்ற சந்தர்ப்பங்களில் பெண்களிலே கற்ப காலங்களில் அதிக அளவு போசனை தேவை உடையவர்களாக காணப்படுகிறார் அதே போல் பிள்ளை பருவங்களிலே பிள்ளை பருவங்களிலே வளர்ச்சி அடைகின்ற சந்தர்ப்பங்களிலும் அவர்களுக்கு போசனை மிக அவசியமாக காணப்படுகின்றது அன்றாட நடவடிக்கை அன்றாட நடவடிக்கைகள் அதிக அளவில் காணப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் அங்கு போசனை பெருமானம் உயர்வாக காணப்படுகிறது ஆகவே நபர் ஒருவரின் போசனை பெருமான தேவை தங்கியுள்ள காரணிகள் என காணும்போது வயது சுகாதார நிலை பால் நிலை அன்றாட நடவடிக்கைகளை நாம் கருதலாம் இத்துடன் போசனை தொடர்பான பாடத்தை நிறைவு செய்து கொண்டு 
அடுத்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் போசனையினால் ஏற்படுகின்ற அல்லூட்டம் தொடர்பான பாடத்தை தொடர்வோம்